Over the past three months, the level of concern among Spaniards about the proposed independence of Catalonia has tripled. Some surveys suggest that more than half of people in Spain are in favor of a mutually agreed referendum, but opinions vary considerably. Estoy notando que ciertos clientes, pues como un rechazo a, a comprar el producto catalanes. Sí, estaría totalmente abierta al diálogo. Totally y eso a veces cuando lo digo, tanto los que están en un lado como en otro, a veces se incomodan, ¿no? En mi caso no hay ningún rechazo. Pienso que hay mucha opinión, gente allí que, es, que se siente española y que, y que al final, pues bueno, estos temas de dialogar, hablar, dentro de la legalidad todo. Puede que quisiera también la independencia, creo, que si fuese catalana también lo, lo quisiera, pero no estoy segura, pero la verdad que los entiendo. One person who has considerable knowledge of the issues facing the country is Rafael Minder, who's been a correspondent of the New York Times in Spain for seven years and author of a book on Catalonia. Que, que me ha explicado I have met que many people who have explained to me triste, that they're really sad, triste, sad just más, to see what's happening, because they don't really understand it in their daily lives, aren't about no independence. There are concrete issues like finding the job and getting good si schools. No. Va de asuntos muy concretos, encontrar trabajo, tener buenas escuelas para los niños. De momento moment, no hemos llegado a lo que yo llamo la fractura point. real y espero mucho que nunca lo llegamos a ver. People not only refuse to no talk to each other, but actually want to hit each other. I really hope it doesn't get to that. Espero mucho nunca llegar a eso.